வெஜ்ஜு வேர்ல்டு ஆஃப் மை த்ரீ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் நாலேஜ் அண்ட் கரிக்குலமில் ஃபிஃப்த்து யூனிட்டில் இருக்கிற இவேல்யூவேஷன் ஃபேஸ் இவேல்யூவேஷன் ஃபேஸில் மூணு இருக்குது பிளானிங் ஃபேஸ் ப்ராடக்ட் ஃபேஸ் ப்ராசஸ் ஃபைனல் ஃபேஸ் ஒன்று இருக்குது ப்ராடக்ட் ஃபேஸ் இது மூணு தான் பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த யூனிட் பொறுத்தவரையில் முக்கியமான டாபிக் வந்து மாடல்ஸ் ஆஃப் கரிக்குலம் இவேல்யூவேஷன் தான் ஆனால் இவேல்யூவேஷன் ஃபேஸ்னால் என்னென்னு புரிஞ்சால் தான் நம்ம அதோடய மாடல்ஸ் என்னென்னு பார்க்கும்போது புரியும் ஸோ அதனால் இது பார்க்குறோம் இந்த கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இவேல்யூவேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அண்டர் டேக்கன் த்ரூ அவுட் த டியூரேஷன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடக்கும்போது அது கண்டினியூஸாக அந்த ப்ராசஸ் முழுக்க நடக்கிறது தான் இவேல்யூவேஷன் அந்த ஆக்டிவிட்டி முழுக்க நடக்கிறது தான் இவேல்யூவேஷன் அதில் வந்து சீரீஸ் ஆஃப் டெம்பரரி எண்ட் இருக்குது கண்டினியூஸ் சைக்கிளில் கண்டினியூஸ்னு சொன்னாலும் டெம்பரரி எண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்டூடெண்ட் இவேல்யூவேஷனில் இந்த ஒரு சின்ன ஃப்ளோ சார்ட் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வி இம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் ஃபெசிலிட்டேட் த லேர்னிங் அச்சீவ்மெண்ட் அவங்களோட லேர்னிங் அச்சீவ்மெண்ட்டை எளிதாக்குறதுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வி மெஷர் அண்ட் ஆக்சஸ் ஸ்டூடெண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் விச் இஸ் டெம்பரரி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் சைக்கிள் இது வந்து ஒரு டெம்பரரி தான் இந்த ரிசல்ட் ஸ்டூடெண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ரிசல்ட் மெஷர் அண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணுறது மூலமாக அசஸ் பண்ணுறது மூலமாக அதுலேருந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட அச்சீவ்மெண்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் அந்த ரிசல்ட்டை வச்சு மறுபடியும் ரீஅசஸ் பண்ணுறோம் எதை இந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸையும் ஸ்ட்ராட்டஜிஸையும் இது கரெக்டாக இருக்கா இது ஓகேவா ஏன்னா இவங்க ரிசல்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்போது இது மாற்றணும் அல்லது ரிசல்ட் சரியாக இருக்குது அப்படியே இருக்கலாம் அப்படின்னு ரீஅசஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இது ஒரு சைக்கிள் ப்ராசஸ் ரீஅசஸ் பண்ணி திருப்பி அப்ஜெக்டிவ்ஸை மாற்றுவோம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை மாற்றுவோம் அப்புறம் மெஷர் அண்ட் ஆசஸ் அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ரிசல்ட் வச்சு திருப்பி ரீஅசஸ் அப்போது இது வந்து ஒரு சைக்கிளிக் கைடிங் சைக்ளிக் ப்ராசஸ் அப்போ வி டு நாட் ஜஸ்ட் இவேல்யூவேட் த அவுட் கம் கடைசியாக வர இந்த அவுட் கம்மை மட்டும் இவேல்யூவேட் பண்ணுறது இல்லை எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் இவேல்யூவேஷன் பிகினிங் வித் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆப்ஜெக்டிவில் ஆரம்பித்து எல்லா ஸ்டெப் ஆஃப் இவேல்யூவேஷனுமே நம்ம வந்து இது பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் இவேல்யூவேட் பண்ணுறோம் இந்த இவேல்யூவேஷன் ப்ராசஸ் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங்கை கொண்டு வருது என்டைல்ஸ் டெசிஷன் மேக்கிங் எனி எஜுகேஷனல் பிஹேவியர் இன்வால்வ் த ஹோல் லாட் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் நம்மளுக்கு எஜுகேஷனல் பிஹேவியர் வந்து நிறைய டெசிஷன் எடுக்கணும் என்ன டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பற்றி எடுக்கணும் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பற்றி எடுக்கணும் எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னு எடுக்கணும் அப்போது இந்த டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு தே ஆர் கிளாஸிஃபைடு என்னென்னா டியூரிங் வாட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி அண்டர் ஸ்டடி இந்த ஸ்டேஜஸ் சொன்னோம் இல்லையா எந்த ஸ்டேஜில் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம ஈஸியாக புரியறதுக்கு மூணாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பிளானிங் ஃபேஸ் முதல்ல எப்படி ஒரு விஷயத்த பிளான் பண்ணுறது அடுத்தது ப்ராசஸ் ஃபேஸ் அண்டு த ப்ராடக்ட் ஃபேஸ் இது ரொம்ப இது ஒரு மாதிரி வேகாக இருக்குது மேம் கொஞ்சம் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் கோச்சிக்காதீங்க அதாவது இப்போ சமைக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் பிளானிங் ஃபேஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் சாம்பார் வைக்கணும் அப்போ பிளானிங் ஃபேஸுக்கு என்ன வேணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ன்றது சாம்பார் ஸ்ட்ராட்டஜின்றது எப்படி வைக்க போகிறீங்க கேஸில் வைக்க போகிறீங்களா இல்லைன்னா அடுப்பில் வைக்க போகிறீங்களா அது மெஷர் அண்ட் ஆக்ஸ் அசஸ் எப்படி அந்த சாம்பாருக்கு வைக்கிறதுக்கான திங்ஸை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்புறம் அச்சீவ்மெண்ட்டு சாம்பார் ஃபைனலாக வந்துருச்சு அது நல்லா இருந்தால் திருப்பி அதே மாதிரி ப்ராசஸில் வைப்போம் நல்லா இல்லைன்னா ரீஎஸ்எஸ் பண்ணுவோம் சாரி ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் இது புரியலன்னு சொன்னதுனால இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பிளானிங் ஃபேஸ் அப்படின்றது என்ன குக்கிங்க்கு என்னென்ன வேணும் வெங்காயம் தக்காளி பருப்பு சம்திங் இது பிளானிங் ஃபேஸ் அடுத்து ப்ராசஸ் ஃபேஸ் என்ன சாம்பார் வைக்கிற அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறது ப்ராடக்ட் ஃபேஸ் ப்ராடக்ட்னா ரிசல்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் சாம்பார் கிடச்சிடுச்சு ஸோ அதில் என்ன நடக்கும் இது வச்சு ஒரு குக்கிங் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் பிளானிங் ஃபேஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ம் கம் பேக் டு த டாபிக் இனிஷியல் ஃபேஸ் ஆஃப் இவேல்யூவேஷன் என்னென்னா ப்ரேயர் டு ஆக்சுவல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆக்சுவலாக அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரேயர்னா முன்னாடி முன்னாடியே நடக்குது அண்ட் இன்வால்வ்ஸ் டெசிஷன்ஸ் அபவுட் வாட் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வில் பி டேக்கன்
என்ன சுச்சுவேஷன் இப்போ இருக்குது அப்படின்றத எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு சுச்சுவேஷனை அனலைஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றத அப்போ ஒரு சுச்சுவேஷனை அனலைஸ் பண்ண என்ன பண்ணணும் கலெக்ஷன் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணணும் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டை வந்து அசஸ் பண்ணணும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் என்ன இப்போ இந்த ஆறு பாயிண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸோட இது தான் அதனால் இதில் நீங்கள் நிறைய எழுதணும்ல ஒவ்வொன்றும் பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எழுதுனா போதும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவில் என்ன எல்லா கோலுமே ஒன் ஆர் மோர் ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ் விச் ஆர் மெஷரபிளாக கொடுக்கணும் வி ஈச் கோல் மஜ் மஸ் பி ட்ரான்ஸ்லேட்டட் மறுபடியும் நம்ம சாம்பாருக்கு வர்றோம் அதாவது ஒரு கோல் என்ன சாம்பார் வைக்கணும்னா எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட குக் பண்ண வேண்டியது என்ன பருப்பை செப்ரேட்டாக குக் பண்ணுங்கள் காய் தனியாக குக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அப்புறமா சீசனிங் தனியாக பண்ணுங்கள் அப்போது ஸ்பெசிஃபிக் செட் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் சொல்கிறோம் இல்லையா தனித்தனியாக ஒரே கோல் தான் அதுக்கு நிறைய செட் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம் அதுதான் லேர்னிங்லேயும் அப்படி தான் ஈச் கோல் மஸ்ட் பி ட்ரான்ஸ்லேட்டட் இன் டூ ஒன் ஆர் மோர் ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ் விச் ஆர் மெஷரபிள் இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் ஓரியன்டடாக இருக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ப்ராசஸ் ஓரியன்டட்னா அந்த அவுட் கம்ஸ் டியூரிங் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் த எஃபர்ட் என்ன வருதோ அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது ப்ராசஸ் அப்ஜெக்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ஜெக்டிவ்னா என்ன இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் த அவுட் கம்ஸ் டிசைடு டியூரிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இவாலுவேஷன் ப்ராடக்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னா இட் டிஸ்கிரைப் அவுட் கம் இன்டென்டட் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் எஃபர்ட் அதுதான் ப்ராடக்ட் அப்ஜெக்டிவ் இது ரெண்டும் சொல்லிட்டோம் அதாவது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கோல்ஸை வந்து ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவாக பிரிக்கணும் அது ப்ராசஸ் அப்ஜெக்டிவ் அது டியூரிங் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் ப்ராடக்ட் அப்ஜெக்டிவ் வந்து அஸ் அ ரிசல்ட்டாக இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரீ ரிக்வஸ்டிக்ஸ் ப்ரீ ரிக்வஸ்டிக்ஸ்னா என்ன நம்மளுக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் அப்படின்றது தான் இன் மோஸ்ட் கேஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ கிவன் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அசம்ஷன் தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் சர்டன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் இந்த அசியூம்டு பிஹேவியர்ஸ் ஆர் ரெஃபர்ட் அஸ் ப்ரீ ரெக்வஸ்டிக்ஸ் ஆர் என்ட்ரி பிஹேவியர் அதாவது இப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன கொடுத்தோம் சாம்பாருக்கு பருப்பு எடுத்துட்டு வாங்க காய் எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ ப்ரீ ரெக்வஸ்டிக் அப்படின்னா என்ன சாம்பாருக்கு தேவை துவரம் பருப்பு அப்போ உங்களுக்கு துவரம் பருப்பு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் அதுதான் உங்களோட ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் நாலேஜ் அந்த என்ட்ரி பிஹேவியர் அதுவே தெரியலன்னா அப்புறம் நம்ம எடுத்துகிட்டு வான் சொன்னால் எப்படி தெரியும் அதே மாதிரி தான் எஜுகேஷன்லேயும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிவன் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்ஜெக்டிவ் கொடுக்கணும் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அசம்ஷன் என்னென்னா தே ஆல்ரெடி அக்வயர்ட் சர்டன் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்குது இந்த அசியூம்டு பிஹேவியருக்கு பேர் தான் ப்ரீ ரிக்வஸ்டிக்ஸ் புரியுதா ஈஸியாக அடுத்தது செலெக்ஷன் ஆர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்புறமா வந்து அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா டு டிட்ரி டு டிட்ரிமைன் த டிகிரி ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் எவ்வளோ தூரம் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு இருக்க கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாவை அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து குட் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும் சரியாக மெஷர் பண்ணணும் அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஸ்டூல் இருந்துச்சுன்னா தான் அது யூஸ் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளே ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டூலை வந்து ப்ரி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்புறம் ப்ரியேட் டூலில் அதாவது ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டூல்னா என்னென்னா யார் வந்து அதை மெஷர் பண்ணாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் ஆளை பொறுத்து அது பயாஸ்டாக அந்த ரிசல்ட் வந்து மாறக்கூடாது டெலினியேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னால் என்னென்னா அப்ரோச்சஸ் தான் எதுக்கு ஒன் ஆர் மோர் அப்ஜெக்டிவ்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுற அப்ஜெக்ட் அப்ரோச்சஸ்க்கு பேர் தான் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அது வந்து என்னெல்லாம் இருக்கலாம்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கலாம் கரிக்குலம் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கலாம் ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கலாம் அப்போது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து விச் மஸ்ட் பி தரோலி தாட் பிஃபோர் இவாலுவேஷன் கண்டக்டட் டாஸ்க் அனாலிசிஸ் ரிவ்யூ ஆஃப் கான்செப்ட் சீக்வன்சிங் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஃபீட்பேக் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் இது என்னன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கிளியராக ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்துடணும் பிஃபோர் இவாலுவேஷன் அதில் என்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் அனாலிஸ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து டாஸ்க் அனலைஸ் பண்ண அப்புறம் ரிவ்யூ ஆஃப் கான்செப்ட் ரிவ்யூ பண்ணணும் ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு அதை சீக்வன்ஸாக அடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஃபீட்பேக் ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்டெப் எல்லாமே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி
selection or development of measuring instrument delineation of strategies preparation of time set time schedule process phase process phase when the decisions make pannano which occur during actual implementation of planned instruction and the instruction actually implement pannum bodu irukra and the phase ku peru dhaan decision making edukra peru dhaan process phase idla first step enna na pre test adhaadu or test appropriate ah irundhuchuna in the pre test result vechi decisions eduthikalam concerning the appropriateness of the already specified objective in the first step enna na pre test இந்த டெஸ்ட்டு இந்த ப்ரீ டெஸ்ட் வந்து அப்ராப்ரியேட்டாக இருந்தால் இதோட ரிசல்ட்டை வந்து டெசிஷன் எடுத்துப்போம் எதை வச்சு கன்சர்னிங் த அப்ராப்ரியேட் எவ்வளோ பொருத்தமாக இருக்குது ஆல்ரெடி ஸ்பெசிஃபைட் ஆப்ஜெக்டிவ் பொருத்தமாக இருக்கான்னு இனிஷியல் டெஸ்டிங்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் பிளான்டு ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் சாரி பிளான்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸையும் ஆக்டிவிட்டியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஏன்னா ப்ரீ டிட்டர்மைண்டு சீக்வன்ஸ் நம்ம முன்னாடியே முடிவு பண்ணி வச்ச சீக்வன்ஸ் படி அப்புறம் டேட்டா கலெக்டட் டியூரிங் திஸ் ஃபேஸ் ப்ரொவைட் ஃபீட்பேக் இது வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கும் வெதர் இது சரியாக நடந்ததா எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் ஆஸ் பிளான்டா அல்லது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எஃபெக்டிவான்றதை பார்க்கும் நாலாவது ஸ்டெப்பு இந்த பேசிக் பர்பஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் என்னென்னா எஃபர்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கா ஆஸ் இன்டென்டட் நம்ம முடிவு பண்ணப்படி டு டிட்டர்மைன் த டிகிரி ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் ஆர் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஐடென்டிஃபை வேஸ் இன் விச் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கேன் பி மேட் எப்படிலாம் அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து டியூரிங் த ப்ராசஸ் அப்படின்றதுனால இது வந்து ஃபார்மேட்டிவ் வேல்யூவேஷனுக்கு கீழே வந்துடும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராசஸ் வந்து மேக்கிங் டெசிஷன்ஸ் டியூரிங் ஆக்சுவல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் பிளான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ப்ரீ டெஸ்ட்டு அந்த ப்ரீ டெஸ்ட்டோட ரிசல்ட்டை வந்து வி ஆர் செக்கிங் அப்ராப்ரியேட்னஸ் அப்புறம் இந்த இனிஷியல் டெஸ்டிங்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் பிளான்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் அப்போ டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவோம் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஃபீட்பேக் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இது கரெக்டாக நடக்குதான்னு அப்போ பேசிக் பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபேஸ் என்னென்னா வெதர் த எஃபர்ட் இஸ் பீங் எக்ஸிக்யூட்டட் ஆஸ் இன்டென்ட் டு டிட்டர்மைன் த டிகிரி ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கேன் பி டன் அப்படின்ற வேஸாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் ஃபேஸ்க்கு பேர் ஃபார்மேட்டிவ் வேல்யூவேஷன் ப்ராடக்ட் ஃபேஸ் ப்ராடக்ட்னா என்ன ஒரு ப்ராசஸோட விளைவாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ப்ராடக்ட் இந்த ஃபேஸில் வந்து டெசிஷன்ஸை வந்து எப்போ மேக் பண்ணுறோம் அட் த எண்டு இங்கே சொன்னால் நாலு ஸ்டெப்பே பாருங்கள் இங்கே வந்து டியூரிங் ஆக்சுவல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இங்கே வந்து அந்த end of the program. இங்கே வந்து ப்ரீ டெஸ்ட் இருந்ததுல்ல அப்போ இங்கே அப்படியே ஆப்போசிட் என்னது போஸ்ட் டெஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறமா டெசிஷன் மேட் டியூரிங் த ப்ராடக்ட் ஃபேஸ் பேஸ்ட் ஆன் த போஸ்ட் டெஸ்ட் அதாவது முடிஞ்ச பிறகு க்யூமுலேட்டிவ் டேட்டா க்யூமுலேட்டிவ் டைப் ஆஃப் டேட்டானா எல்லா டேட்டாவும் இருக்கிறதுலாம் சேர்த்தது மேஜர் பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபேஸ் என்னென்னா டு மேக் டெசிஷன் ரெக்கார்டிங் ரெகார்டிங் த ஓவரால் எஃபெக்டிவ்னஸ் இங்கே என்ன டு மேக் டெசிஷன்ஸ் எப்போ டெசிஷன் பண்ணுவோம் டியூரிங் த ப்ராசஸ் டியூரிங் த ப்ராசஸ் பிளான்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதெல்லாம் வச்சு ப்ராசஸ் நடக்கும்போது இங்கே வந்து ஓவரால் எஃபெக்டிவ்னஸை இது பண்ணுறோம் கண்டுபிடிக்கிறோம் டியூரிங் திஸ் ஃபேஸ் வெதர் இன்டென்ட் ப்ராடக்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் அச்சீவ்ட் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படி அச்சீவ் பண்ணியிருந்தால் டு வாட் டிகிரி டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு அப்புறமா ஒரு ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் ரிப்போர்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்னன்றதை பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராடக்ட் ஃபேஸ்க்கு பாருங்கள் அங்கே எப்படி நடக்குது ப்ராசஸ் ஃபேஸில் மேக்கிங் டெசிஷன் டியூரிங் த கோர்ஸ் இங்கே வந்து மேக்கிங் டெசிஷன் அட் த எண்டு ப்ராடக்ட் ஃபேஸில் இப்போ ப்ராசஸ் ஃபேஸில் மேக்கிங் டெசிஷனுக்கு முன்னாடி ப்ரீ டெஸ்ட்டு இங்கே போஸ்ட் டெஸ்ட்டு அங்கே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிளான்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிடுறோம் ஃபீட்பேக் எதுக்காக கிடைக்குதுன்னா எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் பிளான்டாக நடக்குதா நம்ம பிளான் பண்ணபடி எக்ஸிக்யூஷன் நடக்குதா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அச்சீவ் ஆகிருக்கான்னு இங்கே எதுக்காக பண்ணுறோம் ஓவரால் எஃபெக்டிவ்னஸ்க்காக பண்ணுறோம் ஒருவேளை அது அச்சீவ் ஆகிருந்தால் டு வாட் டிகிரி இட் இஸ் அச்சீவ்ட் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு கடைசியாக ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ரிப்போர்ட் இந்த ரிசல்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபேஸ் இவேல்யூவேஷன் ரெண்டு வேலை இருக்குது யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா தே ப்ரொவைட் ஃபீட்பேக் அண்ட் டைரக்ஷன் டு ஆல் ஹூ ஆர் இன்வால்வ் இன் த எஃபர்ட் இந்த எஃபர்ட்டில் இந்த ப்ராசஸில் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருந்தாங்க யார் இன்வால்வ் ஆகிருப்பா படிக்கிறாங்கல்ல டீச்சரும் ஸ்டூடெண்ட்டும் தான் ஸோ டீச்சர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஸ்டூடெண்ட்டு தான் அதில் இன்வால்வ்
ஸோ இப்போ இவாலுவேஷன் ஃபேஸு இவாலுவேஷன்றது ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் இந்த ப்ராசஸ் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஆப்ஜெக்டிவை வந்து ஸ்டூடெண்ட் எவாலுவேஷனோட ப்ராசஸ் இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸை செட் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் தென் வி மெஷர் அண்ட் ஆக்சஸ் த ஸ்டூடெண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அந்த ரிசல்ட்லேருந்து வி ரீ அசஸ் அவர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இது வந்து ஒரு சைக்ளிக் ப்ராசஸ் இந்த இவாலுவேஷன்ஸ் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங்ஸ் நிறைய ஸ்டெப்ஸில் தேவைப்படுது அதில் நிறைய ஃபேஸஸ் இருக்குது planning phase, process phase, product phase, planning phase ல என்னென்னா இனிஷியல் ஃபேஸ் ஆஃப் இவாலுவேஷன் நடக்குது இது வந்து ப்ரேயர் ஆக்சுவல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வேணும் அப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ்னா என்ன சுச்சுவேஷன் ப்ரெசென்ட்லி எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும் கலெக்ஷன் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இங்கே நடக்குது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா ஒரு ஒரு கோல்லையும் ஸ்பெசிஃபைடு ஆப்ஜெக்டிவாக பிரிக்கணும் அது ரெண்டு இருக்குது ப்ராசஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா என்ன அவுட் கம் வேணும் ட்யூரிங் த எக்ஸிக்யூஷன் அதுக்கான ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ராடக்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்னா என்னென்னா ரிசல்ட் ஆஃப் த எஃபர்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் ப்ரீ ரிக்வஸ்ட்ன்றது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் இந்த அசியூம்டு பிஹேவியருக்கு பேர் தான் ப்ரீ ரெக்வஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரி பிஹேவியர் செலெக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாவை வச்சு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டூல் இருக்கணும் இஃப் நாட் வீ ஹேவ் டு டெவலப் ஏ பெட்டர் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டூல் அ டெலினியேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து தரோவாக பிஃபோர் இவாலுவேஷன் வந்து சொல்லி கொடுத்துடணும் அந்த டிசைட் பண்ணிடணும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கரிக்குலம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னவாக வேணால் இருக்கலாம் அதில் வந்து அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்குது டாஸ்க் அனாலிசிஸ் ரிவ்யூ ஆஃப் கான்செப்ட் சீக்வன்சிங் ப்ரொவிஷன் ஃபீட்பேக் ப்ராக்டிஸ் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்குது டெலினியேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டைம் ஸ்கெடியூல் ரியலிஸ்டிக் டைம் ஸ்டெடியூல் கொடுக்கணும் அந்த டைம் ஸ்கெடியூல் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தால் தான் அன்ஃபார்ச்சுனேட் மைனர் டிலே வந்தால் கூட வி கேன் மீட் த ஃபைனல் டெட் லைன் ப்ராசஸ் ஃபீஸில் என்ன இருக்குது மேக்கிங் டெசிஷன்ஸ் ட்யூரிங் ஆக்சுவல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ப்ரீ டெஸ்ட்டு இதில் வந்து பிளான்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும் ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க எக்ஸிக்யூஷன் டேக்கிங் பிளேஸ் ஆர் நாட் அப்படின்னு பேசிக் பர்பஸ் என்னென்னா கரெக்டாக இன்டென்ட் பண்ண மாதிரி எக்ஸிக்யூஷன் நடக்குதா எவ்வளோ டிகிரி ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் நடந்திருக்கு அப்படின்றத இந்த ப்ராசஸ் ஃபே ஃபீஸுக்கு பேர் ஃபார்மேட்டிவ் வேலுவேஷன் ப்ராடக்ட் ஃபேஸ்னால் என்ன டெசிஷன் மேக்கிங் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் டெசிஷன்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட் ஃபேஸில் பண்ணுவாங்க அங்கே ப்ரீ டெஸ்ட் இருந்தால் இங்கே போஸ்ட் டெஸ்ட்டு இது எதுக்காகனா அங்கே வந்து இன்டென்டட் மாதிரி நடக்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு இங்கே வந்து போஸ்ட் டெஸ்ட்டு ஓவரால் எஃபெக்டிவ்னஸ்ஸை பண்ணுறதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ரிப்போர்ட் கடைசியாக பண்ணணும் ஓவரால் கியூமுலேட்டட் டேட்டா வச்சுட்டு ஓவரால் எஃபெக்டிவ்னஸ் செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த ரிப்போர்ட் ப்ராடக்ட் ஃபேஸ் வந்து ரெண்டு வேலை யூஸ் ஆகும் ஒன்று இந்த ஃபேஸில் இந்த இவாலுவேஷனில் இருக்கிற இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறவங்க ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் கரிக்குலம் டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கும் அவுட் சைட் ஃபீட்பேக் யார் கொடுக்கும் அவுட் சைடர்ஸ் அவுட்சைட் டெசிஷன் மேக்கர்ஸ் யார் பேரண்ட்ஸ் பிரின்ஸிபல் ஸ்கூல் போர்ட் மெம்பர் ஃபண்டிங் ரிசோர்ஸஸ் இவங்களுக்கு கொடுக்கும் இதுதான் வந்து இவாலுவேஷன் இந்த ஃபேஸஸை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அடுத்த கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் இவாலுவேஷன் அதை நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் இவாலுவேஷன் ஃபேஸஸ் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ